Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Điểm tin bóng đá, nơi mà chúng tôi sẽ cập nhật liên tục 24 giờ trong ngày những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất để gửi tới quý vị các bạn. Và bây giờ mời quý vị các bạn cùng đến với những tin tức chính trong ngày hôm nay. Trong khuôn khổ phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay, kính mời quý vị các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Thái Lan bị kiểu nữ sa thải thẳng tay dù chưa rõ nguyên nhân. Đồng đội U23 Việt Nam đặt trọn niềm tin vào người hùng U23 châu Á 2018. Huấn luyện viên U19 Việt Nam đã chấm được Tuấn Anh 2.0 của lò Hoàng Anh Gia Lai GMG. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cựu huấn luyện viên U23 Thái Lan bị kiểu nữ sa thải thẳng tay dù chưa rõ nguyên nhân. Ông Chotawi Promrut bất ngờ bị câu lạc bộ Port FC chấm dứt hợp đồng trong giai đoạn Thái Lịch bị tạm hoãn vì dịch Covid-19, nhưng nguyên nhân thì chưa thật sự là rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, nữ chủ tịch của câu lạc bộ Port FC là bà Lam San mới đây đã tuyên bố với báo chí về việc là sa thải ông Chốt Ta Huy. Cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Thái Lan đang làm việc rất tốt giúp cho câu lạc bộ này bất bại trong 4 vòng đấu đầu tiên của Thái Lịch 2020. Không có lý do cụ thể được đưa ra, theo một số nguồn tin thì mâu thuẫn nội bộ, sự không đồng thuận giữa ban huấn luyện và các cầu thủ cũng như lãnh đạo đội bóng là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này. Bà Lam San hay còn gọi là Madam Pang cho biết Dù không còn làm việc nữa, tôi hy vọng là chúng tôi vẫn giữ quan điểm tốt cho công việc. Chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau và đưa ra quyết định này sau 8 tháng làm việc cùng huấn luyện viên Chotawi. Cơ lạc bộ sẽ giao lại cho huấn luyện viên Zadet. Tất cả các thành viên của ban huấn luyện cũ đều phải ra đi. Truyền thông của Thái Lan đồn đoán rằng là việc không giảm lương là mấu chốt trong mâu thuẫn giữa họ với ban lãnh đạo cơ lạc bộ Port FC. Port FC là cơ lạc bộ hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 3 trận thắng và 1 trận hòa, giành được 10 điểm. Họ là một trong 4 đội chưa để thua trận nào từ đầu giải cho đến khi Thái Lịch phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Ở thời điểm nhạy cảm như thế này, khi các đội bóng đều an binh bất động, sự ra đi của người từng là trợ lý của Kia Thi Sắc tạo nhiều dư luận. Chốt Tơ Huy từng dẫn dắt U23 Thái Lan vào năm 2015 sau khi hỗ trợ Di Cô Thái một năm trước đó. Huấn luyện viên U19 Việt Nam đã chấm được Tuấn Anh 2.0 của lò Hoàng Anh Gia Lai GMG. Đội trưởng của khóa 4 Hoàng Anh Gia Lai GMG là Nguyễn Thanh Khôi, là một trong những trụ cột của U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuche. Khóa 4 Hoàng Anh Gia Lai GMG đang sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá cho tương lai của bóng đá Việt Nam như Vũ Minh Hiếu, Đặng Văn Đan, Trần Gia Huy, Hoàng Vĩnh Nguyên hay Nguyễn Thanh Khôi, nhạc trưởng tương lai của đội bóng phố núi. Trong số tất cả các học viên của khóa 4 Học viện Hoàng Gia Lai GMG thì Nguyễn Thanh Khôi là cầu thủ duy nhất người Gia Lai và cũng lớn tuổi nhất sinh năm 2001. Bởi vậy, chàng trai này được huấn luyện viên Warchen tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng của lứa cầu thủ xuất sắc nhất của Hoàng Gia Lai. Tuy chỉ cao 1m65 nhưng nhờ khả năng tranh chấp tốt, sức mạnh cản lướt vượt trội nên vị trí sở trường hiện nay của Thanh Khôi là tiền vệ phòng ngự. Trước đó thì đã có thời gian tài năng trẻ của Hoàng Gia Lai thi đấu như một trung vệ vì anh thần tượng trung vệ Salet Puyon, cựu trung vệ của câu lạc bộ Barcelona. Tôi rất thích cách chơi bóng của đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều hay Văn Thanh. Nhưng thú thật là không thần tượng ai trong số đó. Thần tượng duy nhất của tôi là cựu trung vệ Salet Puyon của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh là mẫu cầu thủ chơi rắn và quyết liệt nhưng đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh hoặc tiền vệ phòng ngự. Thanh Khôi là một trong những học viên xuất sắc nhất thuộc khoa 4 Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Cầu thủ này chính là gương mặt duy nhất của Việt Nam được gọi vào đội tuyển ASEAN Eleven đại diện cho Đông Nam Á tham dự trận đấu giao hữu quốc tế Japan Fan Cup tại Nhật Bản. Tài năng của Tuấn Anh 2.0 đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Philippe Chusier khi ông lên nắm quyền tại U19 Việt Nam. Thanh Khôi cũng chính là cái tên Hoàng Anh Gia Lai duy nhất được phù thủy trắng giữ lại để tham dự vòng loại U19 châu Á vừa qua và trở thành một trong số những cầu thủ quan trọng bậc nhất của U19 Việt Nam. Tại giải đấu đó, Thanh Khôi là người ghi bàn thắng, khai thông thế bế tắc trong chiến thắng 3-0 của U19 Việt Nam trước U19 Mông Cổ. Cũng chính tiền vệ này là cầu thủ làm chủ hoàn toàn tiến giữa, giúp cho U19 Việt Nam có trận hòa quan trọng trước U19 Nhật Bản để giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 tại Uzbekistan. Huấn luyện viên Grachen, người đã dẫn dắt và đào tạo rất nhiều tài năng của Hoàng Gia Lai như Công Phượng Xuân Trường cũng đã dành những lời nhận xét có cánh cho Thanh Khôi. Thanh Khôi là người có tố chất lãnh đạo, là nhạc trưởng trên sân kiểu như Xuân Trường hay Tuấn Anh trước đây vậy. Không chỉ là ông chủ khu trung tuyến, Thanh Khôi còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội mỗi khi đội nhà gặp khó khăn. 
Hiện tại, Nguyễn Thanh Khôi và các đồng đội tại U19 Hoàng Anh Gia Lai đang tham dự vòng loại U19 quốc gia 2020. Sau lượt đi thì các cầu thủ trẻ phố núi đã có 3 chiến thắng một trận hòa cùng với hiệu số là Dương 17 và tràn trề cơ hội tiến vào vòng chung kết của giải đấu. Đồng đội U23 Việt Nam đặt trọn niềm tin vào người hùng U23 châu Á 2018. Thưa quý vị và các bạn, dù là đối thủ cạnh tranh tại U23 Việt Nam nhưng thủ môn Văn Toản vẫn tỏ ra khâm phục bản lĩnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng dù anh phải đối mặt rất nhiều áp lực từ người hâm mộ. Nguyễn Văn Toản hiện đang là một trong những thủ môn trẻ xuất sắc nhất tại Việt Nam. Dù anh mới chỉ 20 tuổi nhưng đã trở thành một cái tên không thể thiếu trong đội hình của câu lạc bộ Hải Phòng khi thi đấu ở V-League. Với màn trình diễn xuất sắc tại giải quốc nội, Văn Toản đã được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập tham dự SEA Games 30 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tại U23 Việt Nam, dù chỉ là sự lựa chọn số 2, nhưng Văn Toản vẫn thể hiện rất tốt mỗi khi có cơ hội được ra sân thi đấu. Trong khi đó thì thủ môn số 1 là Bùi Tiến Dũng lại mắc sai lầm rất nghiêm trọng và phải hứng chịu nhiều chỉ trích của khán giả. Là một đồng đội và cũng khá thân thiết với Bùi Tiến Dũng, thủ môn của Hải Phòng FC tin rằng là thủ thành người Thanh Hóa sẽ vượt qua được quãng thời gian khó khăn để anh lấy lại được phong độ và vị trí của mình ở câu lạc bộ. Hồi U23 châu Á 2020, Toản ở cùng phòng với anh Bùi Tiến Dũng. Anh Dũng là người có bản lĩnh và biết cách gạt qua nỗi buồn để thi đấu tiếp. Nỗi buồn sẽ qua nhanh và sai lầm tại giải đấu đó sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy. Một thủ môn khác của Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong quãng thời gian vừa qua đó là Đặng Văn Lâm. Thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam đã 3 trận đấu liên tiếp không được ra sân tại muông thông Nguyễn Tất và đánh mất vị trí vào tay thủ môn Thái Lan Samponeot. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới phong độ của Văn Lâm khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì với Văn Toản, việc dự bị sẽ không ảnh hưởng tới đẳng cấp và phong độ của người đàn anh. Hồi tập cùng anh Lâm ở câu lạc bộ Hải Phòng, điều tôi học được rất nhiều chính là sự chuyên nghiệp. Việc phải dự bị sẽ không ảnh hưởng nhiều tới phong độ của Văn Lâm. Dự bị hay không không ảnh hưởng nhiều tới phong độ. Điều quan trọng nằm ở chính bản thân, liệu bản thân có muốn duy trì phong độ hay không mà thôi, Nguyễn Văn Toản chia sẻ. Thời gian qua đã có thông tin cho rằng là một câu lạc bộ Thái Lan muốn chiêu mộ Văn Toản để thi đấu tại Thái Lịch. Dù rất vui khi nghe được thông tin trên, nhưng thủ môn của U23 Việt Nam cho biết là anh muốn cống hiến cho câu lạc bộ Hải Phòng tại V-League năm nay, sau đó mới tính đến chuyện tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trên kênh Điểm tin bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.